kvällen och klockan var åtta. Och så skulle vi slås till för natten då. Så hade vi lite tag glas vin för vi har pratat vi har Ja, det är fan en fin plats. Ja, ja, kul. Vi skulle och så fattade vi en plats med tak för att ligga där inne lite. Mm. Vi har också plats. Ja, vad fint. Det är ett omnitt av fjällen i ett stort verktyg. Ja. För svär äldre att sitta. Fås. Och så satt vi där och pratade i tre timmar och, och drack vin. Så skulle vi gå i bilen och, och, och sova. Tog på så på husarna. Iskallt. Jag tror jag sov i 40 minuter till. Då vi vaknade dag här, jag kunde inte köra vår heller, jag kunde inte köra ut i bil. Nå. Jag hade ju gått i bil där, det skulle vara tvungen att vara där. Ja, vi måste sitta där i det fotbanna och hull. Det ska aldrig mer ske. Nej, det ska aldrig mer dit igen. Visste du att det har kommit en ny definition för amerikansk luftförsvar angående UFO? Vad är det? Det heter UAP nu. Ja, ja. Unidentified Aerial Phenomena. Det är en utvidgad definition. Det är inte kun begränsat till objekt och det är inte kun begränsat till fly. Civilisationen startade i norr. Norrirak. På slättene där och var bland annat enkorn och emmer som är sån ur medel vårt eh, blir dyrket där. Mm. Men man finner ingen spor av de kornen för för 12 000 år sedan eller för cirka 10 000 år sedan när de bynt med det. Och det är intressant. Så man menar då att disse korna blev också eh, genmodifierat av de folkene vi snackade om. 
Mm. Uh, og at vi mennesker er skapt for att dyrke fram og jobbe som slaver for <laughs> det som kommer fra en annen planet. Og at vi er de første uh, biologiske robotene, uh, robotene uh, som er skapt. Så vi er de første kunstige intelligensen, er oss mennesker. Og den missing linken som alle snakker om, det er jo nettopp den der hoppet av DNA til en ape til, altså chimpansen til oss, er så stort at man skjønner ikke hvor er det gaffet. Og det er jo nettopp det der vi kommer inn da. Mm, det er, synes jeg er veldig spennende. Og, og disse her templene som de har laget, hvor stenene, den ene veggen består av fem stenblokker, som er så tunge at det er kun én kran i dag som klarer å løfte dem, og den er til havs. Det er ingen, ja, ingen landbasert det er ingen, ja, det er ingen landbasert kran som vil klare å løfte opp en sånn stenblokk, og det finnes fem av dem som består av en mur. Hvem satt opp det? Ja, det er kanskje mer hugget rett ut i berget. Altså, de er jo, de er så, de, 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 man klarer ikke å legge en, en papirbit mellom stenene, for de er så laserkutta. Altså, mm. de, er, de er kutta helt presist. De legger helt nøyaktig opp på hverandre. Og det er sånn, hvem har gjort det? Og arkeologen i dag, de har jo laget vår historie, men jeg tror vår historie kommer til å bli skrevet om igjen. Helt klart. Jeg tror vi, mm. det finnes så mye fra før uh, 10 000 år tilbake, som vi ikke vet en dritt om i dag. Jeg har jo vært i de pyramidene i, pyramidene i Bosnia, og vært inne i gangene der, og der finnes det sånne keramiske, keramiske stener som ligger oppe på, opp på sånne vannstrømmer øh, og suger til seg energi. Og, og så tenker jeg, Hestdal, er ikke det kanskje noe av det samme? Her er det en elv som renner gjennom dalen. Mm. Og det er veldig mye granitt her. Det er kvarts. Det er kvarts, ikke sant, som ligger i granittstenen. Mm. Og den, det vil jo skape energi som ligger i lufta, og kanskje de eksplosjonene av noen kulehul, eller hva er det, lysglimt og, og kul, hva heter det, sånne lyskuler som fyker over himmelen, er en, en, et overskudd av den energien. Jeg tror for eksempel Tesla har jo hans, han, 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 hans cone-teori, eh, som er at man kan hente all, egentlig, all den kraft man trenger for å leve rett fra lufta. Det på en måte underbygger litt kanskje noe av det vi snakker om her. Og så har, jo, jeg, har jeg den teorien om at eh, dette er jo da et sted hvor utenjordiske fartøy kommer for å lade opp romskipene sine. For her ligger det så mye kraft i lufta at her suger det til seg det de trenger energi, og så fyker de av gårde. Som de sa på den UFO-kamper, så har de blitt to sightings i helga, alene. Ja, jeg sa det enda man sa de hadde hatt masse, de hadde hatt hver helg de siste tiden. Nå er klokken 19.01, og det som skjedde nå var at vi fikk en plutselig endring i vindretning. Mm-hmm. Det ble mørkere. Det ble mørkere. Det, det over en time og 15 minutter til solen i gang, men det ble allikevel mørkere mens vi satt der. Helt åpenbart at atmosfæriske forandringer på gang. Yes. Det er noe som jeg ser nå. Skyer langs horisonten. Ikke helt klar i himmel. Et esel i nabolaget. Eselet begynte å skrike. Det er ikke skrike.